Ιωάννα και θέλω να σας πάρω μια συνέντευξη για την περίοδο της Χούντας. Την περίοδο της Χούντας, της δικτατορίας σας, ποια ήταν η ηλικία σας? Ε, 24 ετών. Ποια ήταν η οικογενειακή σας κατάσταση? Ε, μέτρια, μπέροκάμα το δούλευα. Σε ποιο μέρος της Ελλάδας ζούσατε εκείνη την περίοδο? Αττική. Ποια ήταν η οικονομική σας κατάσταση? Είπα, μπαίνω κάπα το δούλευα, δουλεύοντα και τρώγοντα που λένε. Με ποιου τρόπου και πώ αντιληφθήκατε την αλλαγή στο Σύνταγμα και τον ερχομό τη Χούντα, Με τι τρόπο, ε, είχαμε τρομοκρατή. Γιατί η κάθε Χούντα για οποιοδήποτε κράτο δεν είναι ότι το καλύτερο. Αλλαγή στην καθημερινότητά σα, πώ λειτουργήσε η έλλειψη τη δημοκρατία και ο φόβο στο οικογενειακό σα περιβάλλον. Ε, δεν είχα πρόβλημα κανένα. Στο φιλικό περιβάλλον. Κανένα πρόβλημα. Κανένα. Στο εργασιακό περιβάλλον. Κανένα πρόβλημα. Με ποιου τρόπου αντιμετωπίσατε τι βίαιε αυτέ αλλαγέ στο πολιτικο-κοινωνικό σύστημα τη χώρα, ε, Δεν ήμουν ενεργό σε τίποτα και έτσι δεν ήρεμα. Υπάρχει ή υπήρχε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας που βασανίστηκε, εξορίστηκε, θανατώθηκε από το καθεστώ της Χουντάς. Όχι, κατέτα. Γνωρίζετε ανθρώπους που τους ασκήθηκε βία από το καθεστώ αυτό, συγγενείς ή φίλους. Όχι, δεν γνωρίζω, απλώς ε, ακούγοντας. Α, ακούγοντας από όλα τέτοια. Τι γυμώσαστε σχετικά με την, ελευθε... με την ελευθερία έκφραση τα χρόνια αυτά. Τι. Τι θυμόσαστε σχετικά με την ελευθερία έκφραση ε, τα χρόνια αυτά, ε, Υπήρχε ελευθερία έκφραση. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μπορούσατε να μιλήσετε και να κινηθείτε ελεύθερα χωρί φόβο, ε, Όχι απόλυτα. Ποια συναισθήματα κυριαρχούσαν, ε, Συναισθήματα υπήρχε φόβο. Υπήρχε γενικά ένα φόβο. Με ποιου τρόπου καταφέρατε να επιβιώσετε και να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση τα χρόνια τη δικτατορία, προσωπικό ή οικογενειακό, ε, Τίποτα γιατί όπω προείπα δεν έγινε καμιά μεταβολή στη δουλειά μου. Εργασία υπήρχε και με τη δουλειά. Ποια ήταν η πολιτική σα θέση απέναντι στη δικτατορία, Ήμουν αντίθετο. Πώ βιώσατε το τέλο τη δικτατορία. Με χαρά. Ποια συναισθήματα ήταν τα κυρίαρχα. Είπαμε χαρά και αισιοδοξία προς τα μπροστά. Επέστρεψαν δικοί σας ή γνωστοί σας α, α, άνθρωποι από την εξωρία. Όχι, δεν είχα κανένα γνωστό ούτε δικό μου. Περιγράφτε γεγονότα και στιγμές που έμειναν ανεξίπηλα στη μνήμη σας. Ε, οι στιγμές που έμειναν εξήτηλα ήταν ότι ακουγόντουσαν, τους βασανιστήκανε και φυλακιστήκανε ε, μαζί με τους ενόχους και αθώοι ανθρώποι. Περιγράψτε γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή σας σε σχέση με την περίοδο της Χούντας. Δεν άλλαξε τίποτα σε μέρα στη ζωή μου. Συμπεράσματα. Για ποιους λόγους οδηγήθηκε η χώρα σε δικτατορία. Για τους λόγους... Οι λόγοι ήταν καθαρά συνταγματικοί. Τι να πω, δικτατορία. Ποιοι οδήγησαν τη χώρα στην έξοδο από αυτή την περίοδο. Ποιοι. Ποιοι οδήγησαν τη χώρα στην έξοδο από αυτή την περίοδο. Ο λαός. Τι πρέπει να μάθουμε από αυτή την περίοδο. Να μάθουμε να μην, να, να μην ξαντάρθει τέτοια περίοδο. Πώς πρέπει να προφυλάξουμε τη δημοκρατία. Με συνέπεια. Με συνέπεια. Και τελευταία ερώτηση. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σα οι σύγχρονοι κίνδυνοι σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών, Δεν κατάλαβα, επανέλαβε. 
Ποιοι είναι, κατά τη γνώμη σα, οι σύγχρονοι κίνδυνοι σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών. Ε, οι κίνδυνοι που υπάρχουν σε... σήμερα, σε... τρομοκρατία, ναρκωτικά και τέτοια. Σα ευχαριστούμε. Τελείωσε. Να είστε καλά.